അനന്തം അജ്ഞാന പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂൺ മാസം പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാരഫലമാണ് ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് മേടരാശി അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് കാഴ്ചയിരുന്ന രണ്ടേകാൽ നക്ഷത്രമാണ് മേടരാശി മേടരാശിക്കാർക്ക് ഈ വാരം സഹോദരാദി ഗുണവും മനസ്സന്തോഷവും ഭാഗ്യവൃഷ്ടിയും ഐശ്വര്യവും പ്രതീക്ഷിക്കാം മാതാവിനോ മാതൃബന്ധുക്കൾക്ക് അല്പം മാത്രമേ ലഷ്ടതയെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദാമ്പത്യ സുഖം ഈ വാരത്തിലുണ്ടാവും വിവാഹാദി മംഗളകർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനോ വിവാഹം നടക്കാനോ സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് ഭാഗ്യവൃഷ്ടി അനുഭവപ്പെടും പിതൃഗുണവും പിതൃ സമ്പത്ത് ലഭിക്കും കർമ്മ സംബന്ധമായിട്ട് നേട്ടങ്ങളുണ്ടാവും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ വാരത്തിൽ മാറിക്കിട്ടും വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്ത് എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള നേട്ടം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയം ോട്ടയത്താണോ ജനിച്ചത് പുരുഷജാതമാണോ പുരുഷജാതമാണോ ശനി കാലമാണ് ഇപ്പോ നടക്കുന്നത് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട് ജാതക ശുദ്ധ ജാതമാണ് ജനിച്ച സ്ഥലത്തിന്റെ ജാതകപ്രകാരം ഇപ്പൊ സമയദോഷമാണ് ഏഴരശനി കാലമാണ് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷക്കാലമായിട്ട് മോശപ്പെട്ട സമയമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി വരെ സമയദോഷം കാണുന്നുണ്ട് ജാതകം ശുദ്ധ ജാതകമാണ് ചൊവ്വ ഇല്ല ഏഴിൽ ചൊവ്വ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ചൊവ്വാദോഷം ഇല്ല ജാതകം ശുദ്ധ ജാതകമാണ് വിവാഹത്തിന് ശുദ്ധ ജാതകം ചോദിപ്പിക്കണം ജനിച്ച സ്ഥലത്തിൻ്റെ വടക്ക് കിഴക്ക് ദിക്കിൽ നിന്നും വിവാഹത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് ജാതകത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതോ സഞ്ചരിക്കുന്ന തൊഴിലോ ഒക്കെ വളരെ നന്നായിരിക്കും സഞ്ചാരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തൊഴിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നന്നായിരിക്കും ഇടവരാശി കാർത്തിക മുക്കാലും രോഹിണിയും മകേരത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മുപ്പത് നാഴി കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേകാൽ നക്ഷത്രമാണ് ഇടവരാശി ഇടവരാശിക്കാർക്ക് ഈ വാരം സാമ്പത്തിക നില മെച്ചമായിരിക്കും സഹോദര സ്ഥാനീയരുമായിട്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളോ വിരഹമോ വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ആരോഗ്യപരമായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും പിതൃഗുണവും പിതൃ സമ്പത്ത് ലഭിക്കും ഭാഗ്യവൃഷ്ടി അനുഭവപ്പെടും കർമ്മ സംബന്ധമായിട്ട് നേട്ടങ്ങളുണ്ടാവും ഉദരരോഗം വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കണ്ടത്തിന് മുകളിലുള്ള ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളോ ഉദരരോഗത്തിനോ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആഗ്രഹ സാഫല്യം ഉണ്ടാവും ചെറിയ ചെറിയ തടസ്സങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടോ വിഷമങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അവസാന നിമിഷം ഒരു നല്ല മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും വിജയ സാധ്യത ഉണ്ടാവും മിഥുനരാശി മകരത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ മുപ്പത് നാഴികയും തിരുവാതിരയും പുണർത്തിൻ്റെ മുക്കാലും കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേകാൽ നക്ഷത്രമാണ് മിഥുനരാശി മിഥുനരാശിക്കാർക്ക് ഈ വാരം പൊതുവെ നന്നായിരിക്കും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും മനസന്തോഷവും ഭാഗ്യവൃഷ്ടിയും ഐശ്വര്യവും കർമ്മ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കാം ദാമ്പത്യ സുഖം ഈ വാരത്തിലുണ്ടാവും കണ്ടകശ്വരി കാലമായിട്ട് ദാമ്പത്യ കലഹമോ വിരഹമോ വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപകീർത്തി ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കർമ്മ സംബന്ധമായിട്ട് നേട്ടങ്ങൾ ഈ വാരത്തിലുണ്ടാവും മനസ്സിന് സന്തോഷവും സമാധാനമൊക്കെ ലഭിക്കും വളരെ നാളുകളായിട്ട് സന്താനങ്ങളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്കും സന്താനം ലബ്ധിക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ വിവാഹ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാം പൊതു ഈ വാരം നന്നായിരിക്കും ണോ മൂലനക്ഷത്രം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് അഞ്ച് 
ജാലകത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി എട്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തേഴ് വരെ ശുക്രദശയിൽ കേതുവിൻ്റെ അപകാരകാലമാണ് കേതുവിൻ്റെ അപകാരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപത്തേഴ് വരെ അത്ര അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയം അല്ല ശാരീരികമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള തടസ്സങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് നടുവേനും കാലുവേനയും ഉദരരോഗമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഭാവിയിൽ ബിപിക്കും സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സമയം അനുസരിച്ച് പറയാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപത്തി ഏഴിന് ശേഷം ജോലിക്ക് അനുകൂല സമയമാണ് രണ്ടായിരത്തി ജോലിക്കും വിവാഹത്തിനൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തേഴ് കഴിഞ്ഞാൽ കൊള്ള ജോലിക്ക് വിദേശത്ത് പോകാനുള്ള യോഗം ജാതകത്തിൽ കുറവാണ് നാട്ടിൽ നിൽക്കാനുള്ള യോഗം ഉണ്ട് കല്യാണത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നടത്താം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കഴിഞ്ഞ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ആവാം കർക്കടരാശി പുടർത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പാലിച്ച് കഴിയും പൂയവും ആയില്യവും കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേകാൽ നക്ഷത്രമാണ് കർക്കടരാശി കർക്കടരാശിക്കാർക്ക് ഈ വാരം ദാമ്പത്യ സുഖവും മനസന്തോഷവും ഭാഗ്യപുഷ്ടിയും ഐശ്വര്യവും സൽകൃതിയും സമ്പത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാം സ്വന്തമായിട്ട് വീട് വയ്ക്കുന്നതിന് വാഹനം വാങ്ങിക്കുന്നതിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് ആരോഗ്യപരമായിട്ട് അത്ര നല്ല സമയമല്ല ദമ്പതികൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാളുണ്ട് ഭാര്യയ്ക്കോ ഭർത്താവിനോ ആർക്കെങ്കിലും എന്ന് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വരാതിരിക്കാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മുൻകോപം പിടിവാശം കഴിയുന്ന കുറയ്ക്കണം ഉന്നത വിദ്യയ്ക്ക് തടസ്സം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കണ്ടത്തിന് മുകളിലോട്ടുള്ള ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളോ കവരോഗാദികളോ വർദ്ധിക്കും ആസ്മയൊക്കെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക മുൻകോപം പിടിവാശം കഴിയുന്ന ഒഴിവാക്കുന്ന വളരെ നന്നായിരിക്കും വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആഗ്രഹ സാഫല്യം ഉണ്ടാവും ഗൃഹവാഹനായി സൗഖ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം ഹലോ ശുക്രദശയിൽ വ്യാഴന്റെ പീരീഡാണ് രേവതിക്ക് സമയം കുറച്ച് മോശപ്പെട്ട പീരീഡാണ് അലർജിയുടെ അസുഖം ഉണ്ടാവും ജാതകത്തിൽ കാലുവേനയുടെ അസ്വസ്ഥയും കണ്ടത്തിന് മുകളിലോട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായാ ഓ അത് ശരി ആ ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ജനിച്ചാണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായി കാണും ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ രണ്ട് മാസം പന്ത്രണ്ട് ദിവസമായി ജാതകത്തിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് പതിനാറ് വരെ ശുക്രനിൽ വ്യാഴന്റെ പീരീഡാണ് ജാതകം ചൊവ്വാദോഷമുള്ള ജാതകമാണ് വിവാഹത്തിന് ചൊവ്വാദോഷമുള്ള ജാതകം ചേർത്താൽ നന്നായിരിക്കും അലർജിയുടെ അസുഖം ഉണ്ടോ വീട് വാങ്ങിക്കാൻ ഇപ്പൊ അനുകൂല സമയമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സെപ്റ്റംബർ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് പതിനാറ് വരെ ശുക്രനിൽ വ്യാഴന്റെ പീരീഡ് വീട് വാങ്ങിക്കാൻ നല്ല സമയമാണ് ചിങ്ങരാശി മഹാപൂരം ഉത്തര നക്ഷത്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് നാല് ചേരുന്ന രണ്ടേകാൽ നക്ഷത്രമാണ് ചിങ്ങരാശി ചിങ്ങരാശിക്കാർക്ക് ഈ വാരം സഹോദരാദി ഗുണവും മനസന്തോഷവും ഭാഗ്യപുഷ്ടിയും ഐശ്വര്യവും പ്രതീക്ഷിക്കാം കർമ്മസംബന്ധമായിട്ട് വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഈ വാരത്തിലുണ്ടാവും ഗൃഹവാഹനായി സൗഖ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം ചെറിയ കാലുവേനെ നടുവേനെ വാദ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളോ ഉദര രോഗത്തിന് സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് കലാപരമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തോൽച്ചിരുന്നവർക്ക് ധാരാളം യാത്രകളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരും ചിലവ് വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ദോഷപരിഹാരമായിട്ട് സർപ്പപ്രതി വരുത്തുക ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളും മാറി ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും ഏറ്റപ്പെടുത്തി പറയൂ 
ആണോ ജനുവരി പതിനഞ്ച് വരെ രാഹുൽ ദശയിൽ ചന്ദ്രന്റെ പീരീഡാണ് ജാതക പ്രകാരം സമയം ഏഴെട്ട് വർഷക്കാലം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജാതകം പാപദോഷമുള്ള ജാതകമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി മാസം പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള സമയം വളരെ അനുകൂലമാണ് വിദ്യയ്ക്ക് തടസ്സം വരാതെ സൂക്ഷിക്കണം വിദ്യ തടസ്സം ശാരീരികമായിട്ട് ഉദര രോഗം വരാതെയും ശ്രദ്ധിക്കണം ചിന്ത കൂടുതലായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്ന സ്വഭാവം കൂടുതലാണ് വയറിന് അസുഖം ഉണ്ടാവും ഉദര രോഗം ഉണ്ടാവും വയറിന് അസുഖം പിതൃസുഖം കുറയും വിദ്യയ്ക്കും തടസ്സം വരാതെ നോക്കണം സമയദോഷം കാണുന്നുണ്ട് ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ കഴിയുമ്പോൾ മാറ്റം ഉണ്ടാവും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരിക്ക് ശേഷം വിവാഹത്തിന് ജോലിക്കൊക്കെ കൊള്ളാം ജോലി കിട്ടാനുള്ള യോഗം ജാതകത്തിലുണ്ട് ശരി ഓക്കെ കന്യരാശി ഉത്തരത്തിന്റെ മുക്കാലും അത്തവും ചിത്തിരിയുടെ ആദ്യത്തെ മുപ്പത് നാടി കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേ കാൽ നക്ഷത്രമാണ് കന്യരാശി കന്യരാശിക്കാർക്ക് ഈ വാരം കർമ്മ സംബന്ധമായിട്ട് നേട്ടങ്ങളുണ്ടാവും ഭാഗ്യവൃഷ്ടി അനുഭവപ്പെടും പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കും ഗൃഹവാഹനായി സൗഖ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം നടുവേനെയും കാലുവേനെയും ഉദര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കെല്ലാം സാധ്യതയുണ്ട് സന്താനഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കാം സാമ്പത്തിക നില മെച്ചമായിരിക്കും കലാപരമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തോൽച്ചിരുന്നവർക്കും പുതിയ അവസരങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കും പൊതു ഈ വാരം നന്നായിരിക്കും അല്ലേ എവിടെ ജനിച്ച സ്ഥലം എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് കൊല്ലമാണ് കൊല്ലത്ത് കാർത്തിക നക്ഷത്രമാണോ അല്ല ഉത്തരട്ടാതിയാണ് ഉത്തരട്ടാതി ആറ് നവംബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് അല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് നവംബർ മുപ്പത് നവംബർ മുപ്പത് ആണോ ആ നവംബർ മുപ്പത് വൈകുന്നേരം ആറ് മണി ഉത്തരട്ടാതി ഉത്തരട്ടാതിയാണ് നക്ഷത്രം ഉത്തരട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിന് ജാതകത്തിൽ മുപ്പത് വയസ്സ് അഞ്ചു മാസം പൂർത്തിയായി ഇപ്പൊ ശുക്രദശയിൽ ചന്ദ്രനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ ശുക്രദശയിൽ ചന്ദ്രന്റെ പിരീഡാണ് ജാതകത്തിലെ പാപദോഷമുള്ള ജാതകമാണ് പാപദോഷമുള്ള ജാതകമാണ് വിവാഹത്തിന് യോജിപ്പിക്കേണ്ടത് അതിന് യോഗമുണ്ട് അടുത്തത് കല്യാണം കഴിച്ചതും വിദേശത്തുള്ള ആളാണോ ശരിയാവും <laughs> തുലാരാശി ചിത്രയുടെ അവസാനത്തെ മുപ്പത് നാഴികയും ചോദ്യം വിശാഖത്തിന്റെ മുക്കാലും കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേ കാൽ നക്ഷത്രമാണ് തുലാരാശി തുലാരാശിക്കാർക്ക് പൊതുവെ വാരം ഭാഗ്യവൃഷ്ടിയും ഐശ്വര്യവും സൽകൃതിയും സമ്പത്തും മനസന്തോഷവും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഗ്രവാഹനായി സൗഖ്യം ഈ വാരത്തിലുണ്ടാവും സഹോദരാദി ഗുണം ഈ വാരത്തിലുണ്ടാവും അലർജി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളോ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ അസുഖങ്ങളോ മനസ്സമാധാനക്കുറവോ അനുഭവപ്പെടാനും സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് ദോഷപരിഹാരമായിട്ട് വിഷ്ണു പ്രതി വരുത്തുക വിഷ്ണുവിന് പാൽപായസം കഴിപ്പിക്കുക തുളസിപ്പ് കൊണ്ട് അർച്ചന നടത്തുക വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ജപിക്കുക ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മേനിത്തുല പായസമൊക്കെ നടത്തുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറി ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും വൃശ്ചികരാശി വിശാഖത്തിന് അവസാനത്തെ പതിനഞ്ച് ആഴിക അനീഴവും തൃക്കേട്ടയും കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേകാൽ നക്ഷത്രമാണ്
വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് പൂർവ്വീകാരം നന്നായിരിക്കും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും ഭാഗ്യവൃഷ്ടിയും ഐശ്വര്യവും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഭാഗ്യവൃഷ്ടി അനുഭവപ്പെടും പിതൃഗുണവും പിതൃ സമ്പത്ത് ലഭിക്കും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വിദ്യാ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാലസദ്യയൊക്കെ വരാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സം വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഏതെങ്കിലും കോഴ്സിലൊക്കെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചേരുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ ആലോചിച്ച ശേഷം മാത്രം അതിനിറങ്ങാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ചിലപ്പോൾ ഫീസൊക്കെ കിട്ടിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ കോഴ്സ് കൊള്ളില്ല അടുത്ത കോഴ്സിലേക്ക് ചേർന്നാൽ കൊള്ളാം എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാവും അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഉറച്ചൊരു തീരുമാനം എടുക്കുക ജോലി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ജോലി കിട്ടുന്ന കോഴ്സ് മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ജോലി സാധ്യത ഇല്ലാത്തതും വളരെയധികം സാമ്പത്തിക ചിലവുള്ളതും ഒഴിവാക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ജോലി വളരെ കൂടുതൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോക്ടറുടെ പഠിത്തത്തിൻ്റെ ഏകദേശം പകുതിയെങ്കിലും പഠിക്കേണ്ടതാണ് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് പക്ഷെ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലിയിൽ ശമ്പളം ചിലപ്പോൾ അയ്യായിരം രൂപ പതിനായിരം രൂപ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക അത്രയും കടം വാങ്ങിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഡൊണേഷൻ കൊടുത്തൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കുക എന്ത് ജോലി പഠിച്ചാലും ജോലി കിട്ടുമോ ആ ജോലിയിൽ എത്ര ശമ്പളം കിട്ടും ജോലി സാധ്യത ഉണ്ടാകുമോ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം ഒരു കോഴ്സുകളൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതായാലും വിദ്യയ്ക്ക് തടസ്സം വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും എൻട്രൻസിന് കഴുതി തോറ്റുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതുന്ന ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മെഡിസിൻ എന്നെ എഴുതുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് കാരണം ജീവിതകാലം മുഴുവനും മെഡിസിൻ എൻട്രൻസ് എഴുതി പൂർത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഒരു കരാർ വല്ലതും എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതുന്ന ഒരു ധാരാളം പേര് കാണും അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ച് നോക്കുക കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന കോഴ്സിന് ചേരുക ഒരു നഷ്ട ഒരു വർഷം പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പഠിക്കുക ഏതായാലും ജാതക പ്രകാരം പൊതുവായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തടസ്സം വരാവുന്ന സമയമാണ് എവിടെ ജനിച്ച കൊല്ലത്താണോ രേവതി നക്ഷത്രമാണോ രേവതിയാണോ രേവതി നക്ഷത്രത്തിന് ജാതകത്തിൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സും മൂന്ന് മാസവും ആറ് ദിവസവും പൂർത്തിയായി ഇപ്പൊ ശുക്രദശയിൽ കേതുവാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് മാസം മൂന്നാം തീയതി വരെ ശുക്രദശയിൽ കേതുവിന്റെ അപകാരകാലം അത്ര നല്ലതല്ല തൊഴിൽപരമായിട്ടും ആരോഗ്യപരമായിട്ടും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് മൂന്ന് വരെ കാണുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ശുക്രാപകാരകാലം നന്നായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ചിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ ദശ തുടങ്ങും ആദ്യത്തെ ദശ പൊതുവെ നന്നായിരിക്കും എന്താണ് അറിയേണ്ടത് വിദേശത്ത് പോകാനായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല സമയമാണോ അറിയാം വിദേശത്ത് പോകാൻ ജാതകത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല സമയമാണ് ഇപ്പൊ സമയം വളരെ മോശമാണ് നല്ല ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് വരെ മോശമാണ് പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമയം കൊള്ളാം ധനുരാശി മൂലം പൂരാടം ഉത്രാടത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് താഴ്ച ചേരുന്ന രണ്ടേ കാല നക്ഷത്രമാണ് ധനുരാശി ധനുരാശിക്കാർക്ക് ഈ വാരം ദാമ്പത്യ സുഖവും മനസന്തോഷവും ഭാഗ്യവൃഷ്ടിയും ഐശ്വര്യവും സൽകീർത്തിയും സമ്പത്തും പ്രതീക്ഷിക്കാം മനസ്സിന് സന്തോഷവും സമാധാനമൊക്കെ ലഭിക്കും സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവും കർമ്മ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള നേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാം സംസാരം നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ആവശ്യമില്ലാത്ത സംസാരങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങളോ അസ്വസ്ഥതകളോ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നടുവേദനയും കാലുവേദനയും ഉദര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ശനിപ്രതി വരുത്തുക ഏടശനിയുടെ മൂർധന്യകാലമാണ് ശനിപ്രതി വരുത്തുക ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിൽ ശനി ആഴ്ച ദിവസം ശാസ്താക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഹനുമാൻ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ഏതെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുക അതൊക്കെ വളരെ നന്നായിരിക്കും ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നതും ഹനുമാന് വെണ്ണ ചാർത്തുന്നതും വടമാല ചാർത്തുന്നതൊക്കെ വളരെ വിശേഷമാണ് കാരണം ശനി പിന്നെ ഭഗവാൻ്റെ പുറത്താണ് ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ശനി 
മാത്രമല്ല ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും അതിൽ വെണ്ണ ചാർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഉരുക ഉരുകി വീഴുകയോ അതുപോലെ ഒരു ഈച്ച പോലും അതിൻ്റെ പ്രദേശത്ത് പോലും വരാത്തൊരവസ്ഥയുള്ള കല്ലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അതിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക വെണ്ണ ചാർത്തുന്നതും ഈ ഏടശനിയും കണ്ടശനിയൊക്കെ സമയത്ത് ഹനുമാൻ വെണ്ണ ചാർത്തുന്നതും വടമാല ചാർത്തുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ്ും ധാരാളം യാത്രകളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും വാഹന സംബന്ധമായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്കും വളരെ നന്നായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും വിജയ സാധ്യം ഉണ്ടാവും ഭാഗ്യപുഷ്ടി അനുഭവപ്പെടും മീനൻ രാശി പൂരിട്ടായുടെ അവസാനത്തെ പതിനഞ്ച് നാടി ഉത്തരട്ടായി രേവതിയും കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേ കാൽ നക്ഷത്രമാണ് മീനൻ രാശി മീനൻ രാശിക്കാർക്ക് ഈ വാരം പിതൃഗുണവും പിതൃ സമ്പത്ത് ലഭിക്കും ഭാഗ്യപുഷ്ടി അനുഭവപ്പെടും ആരോഗ്യപരമായിട്ട് അത്ര നല്ല സമയമല്ല ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ പ്രയാസങ്ങളോ അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും സ്വന്തമായിട്ട് വീട് വയ്ക്കാനും വാഹനം വാങ്ങിക്കുന്നതിനും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് മാതൃഗുണവും മാതൃ സമ്പത്ത് ലഭിക്കും സന്താനഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കാം മനസ്സിന് സന്തോഷം തരുന്ന വാർത്തകളൊക്കെ ശ്രമിക്കാനിടവരും തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള മെച്ചമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രയാസങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തൊഴിൽപരമായിട്ട് നന്നായിരിക്കും കാർഷിക മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തോഴിച്ചിരുന്നവർക്ക് അത്ര അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമല്ല ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഉന്നത വിദ്യയ്ക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആഗ്രഹ സാഫല്യം ഉണ്ടാവും വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വിസ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം വിദേശത്ത് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക ഏതായാലും ചെറിയ ചെറിയ തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ പൊതുവെ നന്നായിരിക്കും ദോഷപരിഹാരമായിട്ട് വിഷ്ണുപ്രതി വരുത്തുക വിഷ്ണുവിന് പാൽപ്പായസം കഴിപ്പിക്കുക തുളസി പൂ കൊണ്ട് അർച്ചന അടത്തുക വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ജപിക്കുന്നതും വളരെ നന്നായിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറി ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും ചെന്നൈയിൽ നിന്നും സീത എഴുതുന്ന എഴുത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗുരുനാഥന് സാർ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് എഴുതുന്നു എൻ്റെ മകൻ്റെ വിവാഹ കാര്യം അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരുപാട് ആലോചനകൾ വരുന്നുണ്ട് ഒന്നും ശരിയാകുന്നില്ല ജാതകം കൃത്യമായി എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല ജാതകം പരി ജാതകം താങ്കൾ ജാതകം ഗണിക്കുമോ ജാതകം പരിശോധിച്ച് വിവാഹ സമയം എന്നാണെന്ന് അറിയിക്കുക ശുദ്ധ ജാതകമാണോ ഒൻപത് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ഏഴ് മുപ്പത്തിനാല് എ എമ്മിനാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് ജാതകം എഴുതി വയ്ക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ജാതകത്തിൽ രണ്ടായിര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ജനുവരി മാസം ഒൻപത് ഭരണി നക്ഷത്രമാണ് ഭരണി നക്ഷത്രത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ മാസം ഒൻപത് വരെ ചന്ദ്രദശയിൽ ശുക്രൻ്റെ പിരീഡും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് മാസം പത്ത് വരെ ചന്ദ്രദശയിൽ ആദിത്യ അപകാര കാലമാണ് ജാതകം വിവാഹത്തിന് ശുദ്ധ ജാതകമാണ് ജനിച്ച സ്ഥലത്തിൻ്റെ തെക്ക് കിഴക്ക് തിക്കിൽ നിന്നും വിവാഹത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് വരെയുള്ള സമയം വിവാഹത്തിന് ഏറ്റവും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് ദോഷങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നല്ല സമയമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും നടക്കും വിവാഹത്തിന് ആലോചിച്ചാലും നടക്കേണ്ട സമയമാണ് കത്തുകൾ അയക്കേണ്ട വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ അനന്തപജ്ഞാതം ഏഷ്യാൻ സ്റ്റുഡിയോ കോംപ്ലക്സ് പുളിയറക്കോണം പി ഒ തിരുവനന്തപുരം സിക്സ് നയൻ ഫൈവ് ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ വീണ്ടും അനന്തപജ്ഞാതം അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ യു എ ഇ ടൈം ഏഴ് മുപ്പതിന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ആറ് മുപ്പതിന് ഏഷ്യാനെറ്റിലും മറക്കാതെ ക